어 지금 경찰서에서 나왔어 일단 가출 신고로 접수된 거 실종인으로 전환 부탁드려놓은 상태야 뭐 수사는 해보겠다는데 잘 모르겠어 아 대체 어디 간 거야 건철씨도 같이 연락 두절이야 절대 가출일 리가 없다니까 오빠가 아무리 노마드에 예고 없이 훌쩍 떠나는 스타일이긴 해도 이런 식으로 완전 증발하다 사라진 적 없었어 아니 이대로 가만히 기다릴 순 없고 직접 찾아봐야지 하나하나씩 협조 부탁드립니다. 해리슨 국장님은 별거 없으시죠? 해리슨 국장님은 잘 지내세요. 안부 전해달래요. <웃음> 안부요? <웃음> 그 듣던 중 반가운 말이네요. 언제부터 그렇게 상냥해지셨대? 작년 국정감사 때 예산이 대폭 삭감된 이후부터요. 저번 분기부터 국정원하고 통폐합한다는 말도 있거든요. 시간 참 빠릅니다. 동과장이 신입으로 들어온 게 엊그제 같은데 이곳 시스템은 그대로죠? 큰 틀에선 유지 중이지만 아무래도 정권이 바뀔 때마다 조금씩 영향이 오긴 하죠. 앞으로는 어떻게 될지 모르겠어요. 해리슨 국장님도 언제까지 이 자리에 있을지도 알 수는 없죠. 국장직을 국내 관료로 교체해야 한다는 말은 꾸준히 있어 왔어요. 그렇군요. 그들이 필요해서 스카우트 할땐 언제고. 자, 빨리 끝내죠. 그러니까 전우선 박사를 만나서 그 일을 제안받은 게 언제라고요? 3일 전 그날. 전우선 박사의 사무실이었는데 말입니다. 급하게 연락드렸는데 이렇게 와주셔서 감사해요. 저야말로 불러주셔서 감사합니다. 아, 현재 다루시는 매물 중에 제가 꼭 해결했으면 하는 게 있다고 하셨죠? 네. 일반적인 사고 부동산인 줄 알았는데 그게 아닌 것 같아서요. 어떤 일인가요? 그 집에 집주인 몰래 누군가가 숨어 있어요. 프로깅입니까? 근데 일반적인 프로깅은 아니에요. 분명히 흔적이 있는데 실체가 잡히질 않아요. 귀신이 아니라 명백히 사람인데 실체가 잡히지 않는다는 거군요. 정말 귀신이 아니라는 거죠. 귀신과 관련된 사고 부동산은 제 영역이 아닙니다. 잘 알고 있습니다. 그래서 여러 방면으로 조사를 해봤는데 폴터가이스트도 아니었고 귀신도 아니었어요. 인간의 짓이 분명한데 증거도 실체도 없어서요. 귀신이 아니라는 결론에 집주인이 여러 차례 신고를 했지만 발견된 게 없다 보니 사건 자체가 성립이 안 돼서 이렇게 연락드렸습니다. 좋습니다. 집주인을 만나봐야겠군요. 경찰이나 탐정이 아니신데 특수한 공인중개사라고요? 얼마 전에 쉰 영상으로 뜬거 보긴 했는데 진짜로 존재하는 줄은 몰랐네요. 그보다도 고은 영님께서는 SF 소설을 쓰시는 작가님이라고 들었습니다. 게다가 본업은 천문학자라고요. 하늘을 보고 별을 보는 일이죠. 그러다 보니 
창백한 푸른 점에 대한 다른 상상력의 글을 쓰게 된 겁니다. 창백한 푸른 점. 근데 점점 마감을 맞추기 힘들어요. 집안에 있는 그것 때문에요. 언제부터 시작된 겁니까? 한 보름 전인가? 아니 한 달은 넘은 것 같네요. 어, 어느 날 밤에 며칠 동안 천체 관측을 하느라 집을 비운 적이 있었어요. 음, 관측을 마치고 집에 들어왔는데 물건의 위치가 바뀌어 있는 거예요. 처음엔 제가 그런 줄 알았는데 아니 왜 컵이랑 책이 왜 여기 있지? 아니 이게 왜 여기 있지? 아, 뭐지? 근데 다음날에도 그 다음날에도 물건의 위치가 바뀌어 있고 잘 때마다 누군가 집안에 있는 듯한 느낌을 지울 수 없는 거예요. 절 내려다보고 있는 것 같달까? 분명히 누군가 있단 말입니다. 집 안에 CCTV를 설치했는데도 아무것도 지킨 게 없다는 거죠? 없었어요. 다만 뭔가 찍힌 것 같긴 한데 중간에 일부러 잘랐는 듯이 삭제한 느낌이랄까요? 불길하고 찜찜하고 확 이사를 갈까 했는데 저에겐 어렵게 구한 내 집이고 게다가 금매로 내놓으면 팔릴 기미도 안 보이고 다른 사람한테 이유도 없이 팔면 양심에도 걸리고 예전에 일부 악성 스토커가 집안에 특수장치를 설치해서 세입자를 지속적으로 괴롭혔던 사례가 있었죠. 그럼 결국 귀신인 건가요? 전에 오신 공인중개사분 말로는 귀신은 아니라던데요? 딱히 어떤 존재라 단정 지을 수 없습니다. 그럼 작가님께서는 최근에도 그 집에 머무르셨습니까? 그 집이 결국 내 집인데 달리 어딜 가겠어요. 근데 도무지 밤엔 있을 수 없어서 잠은 친구 집에서 신사지고 있어요. 제발 잘 해결해 주세요. 이런 일을 전문으로 하시는 공인중개사라고 들었어요. 아, 네. 베스티나 랜데 
그날 그 집에서 뭔가 아셨죠? 왜 그냥 나오셨죠? 옴니아 템프스 하베 맞긴 한가요? 아, 소름 끼쳐. 사람은 맞는데 일반적인 프로깅은 아닙니다. 섣불리 움직였다가 잡지 못할 수도 있어. 아, 이번에도 못 잡으면 어떡해요? 방법은 간단합니다. 어려운 건 아닌데 은영 씨가 좀 도와주셔야 돼요. 네? 제가 도울 게 있나요? 숨어 있는 쥐를 잡는 방법. 뭔줄 아시잖아요? 그야 덫을 놓잖아요. 어. 나 프로깅 스토커 양자철 장집 주제 씨 두나 에스트 갈까 뭐라는 거야 특수유형 스토킹 범죄 1인 여성이 거주하는 오피스텔을 중심으로 점점 확산 중인 신종 텔레포트 범죄 유형이에요 신문 사회면에서 통합기사로 보긴 했는데 그래서 그 용의자가 이 안에 있다고요? 지금 동 과장님이 참고인 조사 중이에요 어, 그 참고인이면 프로깅 스토커를 잡은 석천님이잖아요 신기하네. 근데 이번 케이스가 믿기지 않네요. 용의자라는 작자가 순간이동 능력이 있다니. 
아직 일반 영역으로까진 전파가 안 됐는데 이건 심령의 영역이 아니면서 별도의 특수 영역에 속하는 거라 석천님이 해결을 한 거죠. 특수... 장자철 텔레포테이션 능력 소유자 특수유형 스토킹 범죄 혐의 반경 5미터를 순간이동 가능 철문은 통과 불가 단 남들의 시선이 있어야만 순간이동 가능 한때 SSES 1급 관리요원이었는데 어쩌다가 못 믿겠지 양자철 우리가 관리하던 1급 요원이었어 어쩌다 범죄자가 된 거지 이게 믿고 안 믿고의 문제가 아니라는 건 알겠는데요 세상 사람들이 알면 난리 나겠는군요 예전에 몇번 기사로 나왔었지 반짝 관심 끌다가 사라졌어 허무 맹랑한 가짜뉴스로 치부되었거든 그 석전 씨는 맹인인 거죠? 거의 보이지 않지 그러다 보니 시력 외에 다른 감각들이 발달했어 소리와 입감 말이야 그러다 보니 공간을 다르게 해석하지 음 그렇군요 특수한 능력은 없지만 일반인보다 더 공간과 사물을 잘 본다는 거군요 이해했어요? 그래 이해했다면 다행이네 그럼 양자철은요? 감금 중이야 실제 심사 결과 나오기 전까지는 여기 있을 거야 소지교시대인타이시단지나타카누카 소원해 큐나 렐라쿠데 오도르이타가 난토가 유인시다 다이조브 메아테노 모노카 와카란가 스코시노 아이다 치카에레바 이이카라 